哈喽，朋友大家好。最近这几天天气特别的冷，每天呢跟着几个老乡去外面吃烧烤，可能我吃烧烤的原因不怎么习惯吧，导致这期呢天天都上火，一点也不舒服。特别是这个牙痛啊，痛的厉害的不得了啊。俗话说得好，牙痛不是病，痛起来真要命。今天出门去医院的时候呢。就遇见我们村里一位行医多年、八十岁的爷爷哈，我就跟爷爷说了一下这个情况。原来爷爷告诉我说，在我们农村大山里面啊，就有一种可遇不可求的植物啊。这种植物结出来的果实，就像迷你版的那种南盖一样，而且又有点像葡萄。今天特意来到这座大山里面呢，就带视频前的网友们去寻找，并且认识了解一下这种植物。他说用途可厉害了，在我们当地啊，农村老人俗称为牙痛果，也不知道你们的家乡有没有。那、啊、今天也是跟着老乡来到这座大山里面，准备采挖冬笋哈。然后我也跟老乡他们说了一下，帮我寻找一下我们今天要介绍的这种牙痛果，因为这种牙痛果呢，我记得小时候啊，在大山里面随。处都能遇见到。随着农民伯伯对他慢慢的了解呢，现在这种牙痛果的植物越来越稀少了，在我国分布地区也是非常的广泛。比如说，在我们江西、广西、四川、湖南、贵州、云南、浙江，包括海南、台湾这一带，都有它的身影。没想到。上坡这个位置啊，老乡就帮我找到了，就在这个位置生长了特别的多，目前远远就看得很清楚啊，结了特别多果实啊。我相信生活在农村的人应该有印象也有认识，我们还是拍个近景给大家看一下这种牙痛果的生长特性吧。那叶子呢是这样的哈、啊，长条形的，看到没有？两片叶子是对称起来的，然后在叶。再见，拜拜。